असल बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे तो ट्वेल्थ क्लास के पाकिस्तान स्टडीज़ के चैप्टर वाइज हम तमाम के तमाम जो एम हैं वो आज के सेशन में करेंगे तो आपने आखिर तक इस सेशन को अटेंड करना है और सेशन के दौरान अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप कॉमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं तो पहला आपका जो चैप्टर है दैट इज़ जेनेसिस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और इसके एम को हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट ऑफ आइडियाज़ और नॉम्स और विच द कलेक्टिव आइडियाज़ ऑफ ऑफ अ कम्यूनिटी नेशन और मिलत आर बेस्ड रेफर्स टू इट रेफर्स टू वाट इट रेफर्स टू आइडियालॉजी एंड मुस्लिम फीलिंग्स ऑफ वननेस अमॉन्ग दम सेल्व एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ बींग सेपरेट फ्राम अदर्स इज कॉल्ड टू नेशन थेरी द टर्म पाकिस्तान आइडियालॉजी इट रेफर्स टू द सेट ऑफ बिलीव एंड ऑब्जेक्टिव विच आर फॉर्म द बेस ऑफ मुस्लिम फ्रीडम स्ट्रगल इन साउथ ईस्ट एशिया उसके बाद ड्यूरिंग पाकिस्तान मूवमेंट द एरियाज दैट नाउ फॉर्म इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैड अ नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ अबाउट थ्री टू हाउ मैनी परसेंट थ्री टू फाइव परसेंट इन व्यू ऑफ कायद आजम सिस्टम ऑफ एन इस्लामिक स्टेट इज बेस्ड ऑन इट इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स द हिंदू लीडरशिप ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हैड टू टाइप्स द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स ठीक है and uh, in which year the 800 years long muslim rule over india came to an end so it happened in 1857 uske baad uh, in which year india was given under the direct control of the british crown it was given in 1858 and aligarh school was founded when it was founded in 1875 sir sayed rahmatullah alai published a magazine named as tahzeeb ul akhlaq and uh, urdu hindu controversy started by the hindus in when it started it started in 1867 the anti muslim movement arya samaj was flourished during the last two decades of which century 19th century uske baad the which movement aimed at uh, reconverting the muslim to hinduism it was basically arya samaj and uh, the novel named which novel uh, provoked muslims religious sentiments it was basically written by anand math anand math novel was written by a bengali novelist by Uh, it was written by Bankim Chatterji. Or uh, Pakistan is the outcome of sustained Muslim struggle spread over a, over a period of how many years? Ninety years. And uh, who had partitioned uh, Bengal into two parts? Lord Curzon. And uh, partition of Bengal took place where when it it happened in 1905. And how many Muslim leaders participated in Shimla deputation? It was basically 35 people. and shimla deputation took place on it happened on october 1st 1906 and uh, the decision of establishment of all india muslim league was taken place in december 1906 and famous book written by sir sayed to clear the image of indian muslim in front of the british parliament it had the title of asbab e bagawat e hind and in the year 1860 a magazine was launched under the title of Uh, what what was the title that highlighted the services of muslims to save lives of british officials so it was loyal mohammedans of india theek hai ye risale ka naam tha and uh, muradabad school by sir sayed was established when it was established in 1859 and uh, ghazipur school by sir sayed it was established it was established in 6, 1862 and institution uh, with the purpose of translating important scholarly works from english into urdu had given the name of what it was given the name of scientific society and sir sayed visited england in the year which year he visited to make a deep study of the curriculum of british institutions he visited in 1869 mohammedan anglo oriental school was established in 1875 the uh, the mao school okay uh mohammedan uh, anglo oriental school was upgraded to the level of a college in the year 1877 and who laid down the foundation of mao college it was basically lord uh, lytton and uh, mohammedan educational conference was established in 1886 the muslim league was founded in 1906 the muslim league was founded in the annual meeting of mohammedan educational conference held at dhaka and uh, indian national congress was established in the year 1885 and who established the india uh, india national congress ao hume and uh, which party came into power in britain in 1905 it was basically the liberal party and uh, in which uh, in which uh, year changes in the objectives of all india muslim league uh, was made on qaid azam's initiative 
तो ये कब हुआ था मार्च 1913 में इन इन मार्च 1913 चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव ऑल मुडियम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वर मेड ऑन द इनिशिएटिव्स ऑफ कायद आजम पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज पास इन मार्च नाइनटीन ठीक है एंड अलामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज प्रेजिडेंशियल एड्रेस इन द एनुअल सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग एंड वेन इट हैपन डिसम्बर नाइनटीन and congress ministers were formed in uh, 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 what was the number out of 11 indian provinces it was basically in how many provinces it was in seven provinces theek hai acha uske baad hai ke historic muslim league session was held uh, in 1940 in in it was it, it was held in lahore lahore resolution was moved on march 23 by bengal chief minister what was the name maulvi fazlul haq Pakistan resolution was passed when 24th of March 1940 the federal scheme formulated in the government in, government of india act theek hai when it was uh, absolutely disapproved in indian Re- uh, lahore resolution to ye kab hua tha 1935 mein the ambiguity which was caused due to the use of plural states was reformed later at madras session of muslim league it was held in 1941 the resolution was originally called क्या कहा जाता था उसको लाहौर रेजोल्यूशन कहा जाता था बट लेटर ऑन इट केम टू बी नोन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन इसको करारदाद लाहौर पहले कहा जाता था फिर इसको करारदाद पाकिस्तान कहा जाने लगा आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन मुस्लिम्स वर एबल टू अचीव देयर चेरिश गोल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर सेवन ईयर्स नाइनटीन में हुआ था और फोर्टी में पाकिस्तान बन गया था वेबल केम टू इंडिया एज वॉयस राय वैन इन नाइनटीन and uh, we will called an all parties conference at shivla when in june 1945 and all important hindu and muslim leaders except gandhi ji attended the shimla conference sab gaye the gandhi ji nahi gaye the which voice ray has replaced voice ray bevel to bevel ke baad kaun aaya tha mento aaya tha and uh, voice ray mount batten reached india ye mount batten kab aaya tha march 22 1947 ko The partition plan was announced by the Viceroy Mountbatten Cup on the 3rd of June 1947. Or, फिर उसके बाद ये है कि Indian Independence Act was passed by the British Parliament and ratified by the uh, by the Crown Cup July 18th 1947 को. A referendum was held in uh, the NWFP and uh, कौन से दूसरे सूबे में हुआ था? Who decided to join Pakistan? Assam. And Sir Syed started Risala. कौन सा रिसाला था तहजीब अखलाक इनमें से जो चार रिसाले दिए गए इसमें से सर सैद का जो रिसाला था दैट वॉज तहजीब अखलाक द कायद अजम ज्वाइन मुस्लिम लीग इन द ईयर नाइनटीन थर्टीन ठीक है एंड कांग्रेस मिनिस्टर्स वर फॉर्म मिनिस्ट्रीज वर फॉर्म इन द ईयर नाइनटीन थर्टी सेवन फिर उसके बाद सिलहट एंड विच प्रोविंस डिसाइडेड टू ज्वाइन पाकिस्तान थ्रू रेफरेंडम इट वॉज बेसिकली द एन डब्ल्यू एफ पी फिर उसके बाद द इशू विच मेड सर सैद अहमद खान कंक्लूड दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स कुड नॉट वर्क टुगेदर एनी मोर वॉज हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी और द मुस्लिम डेपुटेशन मेट द वॉइस राय इन नाइनटीन जीरो सिक्स कहाँ पे इन शिमला ठीक है उसके बाद द मुस्लिम शिमला डेपुटेशन ऑफ नाइनटीन जीरो सिक्स वॉज लेड बाई द रिनोड मुस्लिम लीडर नेम सर आगा खान एंड द शिमला डेपुटेशन डेपुटेशन प्रजेंटेड द डिमांड्स टू द ब्रिटिश वॉइस राय तो उस उस टाइम का जो वॉइस राय था उसका नाम क्या था लॉर्ड कर्जन एंड ऑल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज इस्टेब्लिश कौन से ईयर में इट वॉज इस्टेब्लिश इन डिसम्बर नाइनटीन जीरो सिक्स अच्छा मुस्लिम लीग वॉज इस्टेब्लिश एज अ रिजल्ट ऑफ द रेजोल्यूशन प्रजेंटेड बाई नवाब सलीम उल्ला उसके बाद इन नाइनटीन फोर्टी टू मुस्लिम लीग डिड नॉट टेक पार्ट इन क्विट इंडिया मूवमेंट ठीक है और वर्ल्ड uh, पाकिस्तान वॉज नॉट यूज इन द टेक्सट ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन ठीक है तो जो लाहौर रेजोल्यूशन थी उसके अंदर पाकिस्तान का लफ्स नहीं था सिर्फ एक अलहदा मुमलिकत का की बात जो थी वो की गई थी उसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर टू आपका जो है दैट इज इनिशियल प्रॉब्लम ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो पहला सवाल है कि हु वॉज मेड द हेड ऑफ द बाउंड्री कमीशन इट वॉज रेड क्लिफ एंड देर वर हाउ मेनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इन द यूनाइटेड इंडिया सिक्सटीन and there were totally how many princely state, states in the united india 580 and the state of hyderabad had a population of according to 1941 census kitni population thi hyderabad ki 1 crore 60 lakh or the, which city was made the pakistan's capital after partition it was karachi and kaun uh, se what was the the, the, the time when qaid azam inaugurated the state bank of pakistan so he did that on 1st of july 1948 
अच्छा इन सेप्टेम्बर जिनाब गांधी टॉक्स वर हेल्ड एट द रेजिडेंस ऑफ कायद आजम उसके बाद इन अप्रैल 1946-48 इंडिया कट वाटर सप्लाई इन द कैनल्स दैट इरिगेटेड पाकिस्तान लैंड अच्छा एंड व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द मुस्लिम हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट हैदराबाद तो उस जो हैदराबाद का जो नवाब था उसको क्या कहा जाता था उसको निजाम कहा जाता था एंड द कायद आजम इस्टेब्लिश Uh, which fund for the rehabilitation rehabilitation of refugees he established refugee fund third third june plan was presented in 1947 and who was the chairman of boundary commission again it was cyril radcliffe the highest british court is uh, that is privy council and uh, radcliffe announced his award cup usne kiya tha august 17 1947 ko and radcliffe had finalized his task up until until when august 8 1947 and which member of boundary commission had uh, disclosed about the manipulation of radcliffe kisne uh, isko disclose kiya tha mohammad munir ne and uh, at the time of partition tehsil batala was uh, jo tehsil batala thi wo, wo kitne percent thi it was basically uh, jo total population thi uski that was 55 percent theek hai अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन तहसील अंजाला एंड अमृतसर डिस्ट्रिक्ट हैड हाउ मच ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी इट वाज बेसिकली 64 परसेंट ठीक है एंड फर्स्ट सीड ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम वाज सोवन बाय बाय सोन बाय रेड क्लिफ अवार्ड अच्छा द फर्स्ट लैंड रूट दैट कनेक्टेड इंडिया विद कश्मीर पास थ्रू गुरदासपुर अच्छा उसके बाद विच सिटी वॉज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी इन इंडिया इट वॉज कैलकाटा और द कलकाटा सिटी हैड हाउ मच ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन इट वॉज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ मुस्लिम एट द टाइम ऑफ पाकिस्तान पार्टीशन अच्छा एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हाउ मैनी पीपल माइग्रेटेड फ्राम पाकिस्तान टू इंडिया इट वॉज बेसिकली फाइव पॉइंट फाइव मिलियन पीपल उसके बाद एट द टाइम ऑफ पार्टीशन द टोटल करेंसी रिजर्व ऑफ द यूनाइटेड इंडिया वर्क कितने फोर बिलियन एंड Uh, how many percent of the total debt which government of india owed was made pakistan's liability 20% and uh, when it was decided to divide uh, divide armed forces into two parts july 1947 mein a committee under the chairman of uh, uh, field um, uh, field marshal uh, hn lek was formed to impl- uh, implement the armed forces division theek hai so it was field marshal एच एन लैक जिसने ये फौज की डिस्ट्रीब्यूशन की थी एंड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देर वर हाउ मैनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इट वॉज सिक्सटीन एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैड डिसाइडेड देयर फ्यूचर टिल ऑगस्ट फिफ्टीन नाइनटीन फोर्टी सेवन एंड विच वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंस स्टेट्स इन द ब्रिटिश इंडिया इट वॉज हैदराबाद एंड हैदराबाद हैड अ पॉपुलेशन ऑफ हाउ मैनी मिलियन अकॉर्डिंग टू नाइनटीन फोर्टी वन सेंसेज सिक्सटीन मिलियन एंड हैदराबाद हैड एन एरिया लार्जर दैन area of scotland theek hai england or england and scotland combined at the time of partition to jo hyderabad ka area tha wo england aur scotland se bhi kya tha us dono ko mila ke bhi usse zyada banta tha matlab itni powerful state thi and which of the following cities was land locked in the british india it was hyderabad hyderabad is land locked the first session of pakistan's constituent assembly constitution assembly was called on august 11th 1947 and uh, india indian forces entered the state of hyderabad cup september 12 1948 ko and who was the first prime minister of pakistan liaquat ali khan and under the supervision of liaquat ali khan a cabinet was formed having how many members having five members and state bank of pakistan was inaugurated when on july 1 1948 and uh, the earlier name of supreme court of pakistan was federal court and qaiyazam joined muslim league when in 1913 and uh, cabinet mission plan was accepted by muslim league when in june 1946 and qaiyazam's approach was uh, it was pragmatic he always devised policy in the light of objective realities and at the time of partition which princely state was located half way between karachi and bombay at kathewar coast it was basically the state of junagadh junagadh state was ruled by nawab and hyderabad state was ruled by nizam and these are basically titles uh, hyderabad's volunteer troops were named as ittihadul muslimin and uh, uh, who had uh, uh, proposed 
that uh, the task of demarcation should be entrusted by a British High Court. Okay, so it is basically it was Kaidi Azam who came up with this idea that the uh, British High Court is on its own demarcation. Okay. अच्छा उसके बाद है कि who introduced the third June uh, plan तो it was uh, it introduced by Lord Mountbatten and Redcliffe was uh, uh, announced Redcliffe award का भी announce किया गया था 17th of August 1947 को and which city was made the capital of Pakistan after partition it was Karachi and uh, the population of Calcutta was uh, uh, consisting of how many percentage of the Muslims it was 25 percent ठीक है पच्चीस फीसद आबादी जो थी वो क्या थी मुसलमान थी एंड हु हैड गिवन द सिटी ऑफ कलकत्ता अगेंस्ट द विल ऑफ इट्स सिटीजन रेड क्लिफ एंड ऑन द माइग्रेशन फ्रॉम द ईस्ट पंजाब मुस्लिम ठीक है एंड आफ्टर द पार्टीशन मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वॉज इन एक्सपीरियंस एंड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव इक्विपमेंट वॉज टेकन बाय इट वॉज टेकन बाय हिंदू ठीक है and uh, how how much of the people were migrated from india to pakistan it was basically 6.5 million people okay and refugee fund relief fund was introduced by who it was introduced by qaid azam and the total amount is uh, uh, which pakistan received at that time to kitni thi it was basically 70 crore and the scheme of division of armed forces was formed under the chairmanship of field marshal h n lack ठीक uh, है उसके बाद एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश इंडिया हु वाज़ द मोस्ट एफिशिएंट व्हाट व्हाट वाज़ द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इरिगेशन इट वाज इंडियन बेसिन इंडस बेसिन ठीक है और उसके बाद uh, जो uh, इसको सेन तास भी कहा जाता है फिर उसके बाद ये है कि स्टेट बैंक वाज इनाग्रेटेड बाई कार वैन इट वॉज इनाग्रेटेड ऑन फर्स्ट ऑफ जुलाई नाइनटीन उसके बाद द नंबर ऑफ प्रिंसिपल स्टेट इज स्टेट्स इट वॉज फाइव और उसके बाद यह है कि द इंडियन लीडर्स फोर्स महाराजा टू साइन कश्मीर एंड इट्स एक्सेशन अच्छा उसके बाद ऑन जनवरी कौन सा ईयर था व्हेन इंडिया टुक द कश्मीर इशू टू यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड नेशंस इट हैपन इन 1948 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ हैदराबाद इन 1941 कितनी थी इट वाज 16 मिलियन अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है कि इंडियन फोर्सेज अटैक हैदराबाद का बारह सितम्बर नाइनटीन को The first session of Pakistan's Constituent Assembly was called by who? It was called by Qaid Azam. Qaid Azam founded which fund uh, after the partition? It was the Refugee Fund. And uh, when Qaid Azam received uh, our delegator of the, uh, the the students, it happened on October 31st, 1947. Nehru report was signed against. It was signed against Muslims. ठीक है जो नेहरू के नकाब थे. उसके बाद हार्ड वर्क यूनिटी फेथ डिसिप्लिन दीज प्रिंसिपल्स वर सेट बाय दे वर सेट बाय कायद आजम एंड व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द मुस्लिम हेड ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट ऑफ हैदराबाद इट वाज निजाम एंड व्हेन इंडिया यू नो कट वाटर सप्लाई टू इन द कैनाल्स दैट इरिगेटेड पाकिस्तान तो ये हुआ था अप्रैल 1948 में कायद आजम सेट Which language as the as the national language? He basically said Urdu as a national language. So we are done with two chapters, okay, and uh, then we are moving towards the third chapter, and that is the geography of Islamic Republic of Pakistan. Okay, about uh, how many percent of Pakistan's territory falls in the category of plains? So Pakistan के अंदर जो plains हैं, वो कितने हैं? That is forty percent. अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है कि एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द कोस्टल एरिया ऑफ पाकिस्तान कितनी है दैट इज़ 175 हंड्रेड मिलीमीटर द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान कवर्स अबाउट 44 परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान एंड बाला हिसार फॉरेस्ट इज बाला हिसार फोर्ट इज सिटेड वेयर इट इज सिटेड इन द एन जिसको हम के पी के बोलते हैं एंड हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ सेंट्स कौन से शहर को कहा जाता है तो मुल्तान को कहा जाता है मदीनतलिया and which city enjoys a superb position in the health resorts of uh, the province of balochistan that is basically the ziarat uh, the superpower soviet union uh, dis uh, membered in the year 1989 theek hai jo aapki soviet union ne ikab tuti thi 1989 mein uske baad three out of how many sections of the motorways projects have so far been uh, completed to eight project hain jisme se teen jo hai wo तीन सेक्शन उसके बन चुके हैं उसके बाद पाकिस्तान हैज़ अ कॉमन बॉर्डर विद चाइनाज मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस 
ठीक है और वो प्रोविंस का नाम क्या दैट इज सिंकियांग एंड इन विच माउंटेन रेंज पाकिस्तान मेड द न्यूक्लियर टेस्ट ऑन मे ट्वेंटी एट नाइनटीन नाइन तो इट है इन चागी हिल्स उसके बाद विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान दैट इज कैरकोरम रेंज एंड द हाइस्ट पीक ऑफ हिंदू कुश रेंज इज चरेजमीर एंड वट इज द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान दैट इज यू नो सेवन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड एंड नाइन्टी सिक्स स्क्वेयर किलोमीटर्स ठीक है एंड उसके बाद विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ पाकिस्तान दैट इज कीर्थर रेंज and uh, which mountain range is located between pakistan and china that is karakoram and which is the sea located in the south of pakistan that is arabian sea and what is the name of k2 that is godwin austen and uh, through which pass karakoram highway connects uh, pakistan with china that happens uh, through khunjra pass and how many uh, meridians are there in the long longitude that is 360 obviously and longitudes are the lines that intersects the equator and join the north and south pole so kya hai meridian longitude hai acha uske baad hai ki pak china boundary kitni hai that is 600 km bala sehar uh, fort kahan pe hai kpk mein hai pakistan is divided into how many major land forms that is 3 uske baad the silk route uh, trade route is between pakistan and china uh, the part of fertile land along the river is called doab theek hai एंड uh, उसके बाद इन द कोल्ड वॉर पाकिस्तान साइडेड विद सुपर पावर तो कोल्ड वॉर में पाकिस्तान किसके साथ था पाकिस्तान भाई अमेरिका के साथ था एंड एन इमेजनरी लाइन इमेजनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इन टू टू पार्ट इज कॉल्ड इक्वेटर उसके बाद द सुपर पावर सोवियत यूनियन डिसमेंबर्ड वैन इट इट डिसमेंबर्ड इन नाइनटीन नाइनटी नाइन पहले नाइनटीन एटी नाइन में फिर उसके बाद नाइनटीन नाइनटी वन में मतलब उसके फिर वो टूटते गए ना उसके हिस्से इन विच ईयर मतलब कुछ 1989 में चले गए कुछ 1991 में चले गए इससे ठीक है जैसे जॉर्जिया 1991 में बना था एंड और भी बहुत सारी स्टेट जो थी वो 91 में टूट गई थी इन विच ईयर द जीरो पॉइंट वॉज गिवन द नेम ऑफ द प्राइम मेरेडियन इट वॉज गिवन इन 1884 एंड व खान सेपरेटेड पाकिस्तान फ्रॉम विच स्टेट ताजकिस्तान एंड ईच हेमस्फेयर इज डिवाइडेड इन टू हाउ मेनी इमेजनरी लाइन्स इन नाइन्टी इमेजनरी लाइन्स ठीक है एंड द प्राइम मेरेडियन क्रॉसेज द ब्रिटिश सिटी ऑफ ग्रीन ठीक है इसलिए जो टाइम है ना वो जीरो से जब हम जैसे स्टार्ट करते हैं तो ग्रीनविच से स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद वैली ऑफ सिकेसर इज अ ब्यूटीफुल हेल्थ रिजॉर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ खुशाब एंड हजरत मुजद अल्फानी गेव द नेम ऑफ कुतब ऑफ द सिटीज किस शहर को उन्होंने दिया था कुतब ऑफ द सिटीज उन्होंने लाहौर को कहा था वैन सीटो एंड सेटो फॉर्म्ड कब बनी थी ये कोल्ड वॉर के दरमियान दौरान बनी थी In northern highlands, people build houses with slope roofs to avoid what? To avoid rainfalls. अच्छा फिर उसके बाद ये है कि which is the shortest season in Pakistan? तो ये spring का season होता है सबसे shortest. फिर उसके बाद Punjab covers land area in the total area of Pakistan is 26 percent. Punjab है जनाब. Waziristan range is situated where it is situated in the western mountain ranges. फिर उसके बाद लोहारी पास जो है वो किसको कनेक्ट करता है ये चित्राल को और पिशावर को कनेक्ट करता है जो लोहारी टनल भी जहाँ पे बनी हुई है द लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड कट ईच अदर एंड फॉर्म क्वार ट्रेंगल और उसको क्या कहा जाता है उसको ग्रेड कहा जाता है एंड इन द नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान शेयर ट्वेंटी किलोमीटर बाउंड्री विद विच कंट्री अफगानिस्तान के साथ अच्छा फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में कौन है येस इट इज अफगानिस्तान उसके बाद सिक्स मुस्लिम कंट्रीज विच गेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम रशिया किस साल में हुआ था 1991 में उसके बाद लू इज काइंड ऑफ जैसे चलते हैं ना लू चल रही है लू इज अ काइंड ऑफ विंड विच इज यूजली वार्म एंड बाला से हार फोर्ट कहाँ पे है पिशावर में है जनाब एंड लाइंस ऑन मैप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्या कहा जाता है उनको उनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है एंड वट डज रिलीफ मैप शो ये बेसिकली आपको माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज शो करता है और उसके बाद नेक्स्ट है कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड दैट इज माउंट एवरेस्ट एंड इन विच प्रोविंस कागान इज लोकेटेड दैट कागान इज इन केपीके ओके पाकिस्तान सपोर्टेड विच ब्लॉक इन कोल्ड वॉर्स तो कोल्ड वॉर्स ने पाकिस्तान में पाकिस्तान ने किसका साथ दिया था पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था ड्यूरन लाइन कहाँ पे है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में है द कोस्टल एरिया लेंथ ऑफ पाकिस्तान कितनी है दैट इज नॉर्दर्न एरिया गेट्स लेस नॉर्दर्न नॉर्दर्न एरियाज गेट लेस रेनफॉल ड्यू टू वट ड्यू टू 
द ड्रेनिंग ऑफ द वाटर पेपर्स अच्छा उसके बाद विच जोन हैव द हाइएस्ट टेम्परेचर तो हाइएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर होता है दैट इज दैट दैट इज इन बेसिकली लोअर इंडस प्लेन्स ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है कि विच प्रोविंस हैव द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम तो ये पंजाब की है एंड वट इज लैंड लॉक्ड कंट्रीज रेफर टू स्टेट्स विद नो एक्सेस टू सी उसके बाद यू एस एस आर दिस मेंबर इन दर नाइनटीन उसके बाद ये चैप्टर फोर है आपका स्टेप्स टूवर्ड्स इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और इसमें अंडर विच अमेंडमेंट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मेड अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन तो इट हैपन अंडर द एट्थ अमेंडमेंट ओनली अ मुस्लिम कुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर द नाइनटीन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रॉफिट सल्लम सैड आई ऑब्जर्व द आई आई ऑब्जॉर्व द प्राइस ऑफ द ब्लड ऑफ माई family member Rabi ibn Haris and the prophet sallallahu alaihi wasallam said i am leaving among you two things to usme kya tha the holy quran and my sunnah fir uske baad after partition of india in year 1947 the government of india act kaun sa tha that was 1935 which was adopted uske baad the resolution was moved in the assembly by the first prime minister aur kya tha unka naam first prime minister the liaquat ali khan उसके बाद इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट पाकिस्तान शेल बी व्हाट इट शुड इट शेल बी एन इस्लामिक स्टेट अच्छा उसके बाद इन ऑर्डर टू गिव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इट्स लीगल स्टेटस इट वाज मेड अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द एट्थ अमेंडमेंट उसके बाद ये कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द फेमस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वैन ऑन ट्वेल्थ ऑफ मार्च नाइनटीन उसके बाद इन नाइनटीन कॉन्स्टिट्यूशन दाइनटीन सेवेंटी कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोमोलगेटेड ऑन 14th of uh, August 1973 ye us din lagu kiya gaya tha and under which amendment the resolution was made uh, the the a uh, just a uh, just uh, a, 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 a justifiable part of the text of the constitution that is basically eighth amendment uske baad the definition of muslim is defined in 1973 constitution the gradual process of islamization of the judicial act system and law stated on what ट्वेल्थ ट्वेल्थ ऑफ रबी लबल थर्टीन नाइन्टी नाइन फिर इसके बाद निज़ाम जक़ात वॉज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री कप जून ट्वेंटी एटीज एंड फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जक़ात मेड बाई द गवर्नमेंट इट सेल्फ वॉज अ वर्थ ऑफ टू पॉइंट टू टू फाइव बिलियंस एंड बैंक स्टार्टेड प्रोग्राम्स इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी कप फर्स्ट ऑफ जनवरी नाइनटीन एटी वन से एंड कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ उशर इट स्टार्टड फ्राम रबी क्रॉप और ये कब शुरू हुआ था नाइनटीन एटी थ्री में अच्छा हु वॉज द प्रेजिडेंट हु इनकरेज पीपल टू स्पीक उर्दू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इस्लामाइजेशन तो वो सदर थे जनाब जयाल हक उसके बाद द पार्लियामेंट पास शरिया बिल इन दर नाइनटीन नाइनटी वन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई थी इट वॉज पास ऑन मार्च नाइनटीन फोर्टी नाइन and the prophet performed his first uh, his first and last hajj to ye kab hua tha 10 il hajj ko hua tha 632 ad mein uske baad uh, under which amendment the objective resolution was made a part of the text of 1973 constitution to 8th amendment ke through the first constitution of pakistan was implemented in the country kab 1956 mein and which system of government was adopted in 1956 uh, constitution parliamentary system and who could dissolve assemblies in the state of emergency the president and under const under constitution 1956 who had attained uh, the age of 21 was eligible to vote and the head of the state who was called president uh, elected by the national assembly and the two provincial assemblies in 1956 constitution and only who could be elected president only muslim could be elected and 1962 constitution was promulgated on जून एट्थ नाइनटीन सिक्सटी टू एंड द नंबर ऑफ बी डी मेम्बर्स एटी थाउजेंड इन द बिगिनिंग वॉज इनहस टू वन हंड्रेड एंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है उसके बाद हु वॉज द एग्जेक्टिव हेड ऑफ द स्टेट अंडर नाइनटीन सिक्सटी टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजिडेंट एंड अंडर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स एंड नाइनटीन सिक्सटी टू कॉन्स्टिट्यूशन विच विच टाइप ऑफ लेजिस्लेटर वॉज इस्टेब्लिश दैट वॉज यूनिकैमरल 
اس کے بعد یہ ہے کہ این ایڈوائزری کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی واز اسٹیبلشڈ انڈر وچ کانسٹیٹیوشن 1962 کانسٹیٹیوشن پریزیڈینشل الیکشنز انڈر بی ڈی سسٹم واز ہیلڈ ان دا ایئر جنوری 1965 تو جناب چار چیپٹر ہو گیا چلتے ہیں پانچویں چیپٹر کی طرف تو ففتھ چیپٹر جو ہے دیٹ از ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر آف پاکستان اینڈ دا کانسیپٹ آف گڈ گورننس تو پہلا سوال ہے کہ دا نیشنل اسمبلی از الیکٹڈ آفٹر فار اے پیریڈ آف ہاؤ مینی ایئرس فائیو ایئرس اچھا لوئسٹ لوور ایج لمٹ فار اے کینڈیڈیٹ کانٹیسٹنگ سینٹ الیکشن از تھرٹی ایئرس کم از کم تیس سال عمر ہونی چاہیے اس کے بعد سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی پٹ ٹوگیدر آر کالڈ پارلیمنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر از باؤنڈ ٹو سلیکٹ ایٹ لیسٹ ہاؤ مینی آف دا ممبرس آف دا کیبنٹ دیٹ از بیسیکلی تھری فورتھ اگر اس تھری فورتھ میجورٹی نہیں ہوگی تو وہ پھر اپنی جو ہے وہ کیبنٹ نہیں بنا سکتا پھر اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان از بیسڈ آن دا کانسٹیٹیوشن آف نائنٹین سیونٹی تھری اینڈ دیر آر ہاؤ مینی گورنمنٹس ورکنگ ان پاکستان دیر آر بیسیکلی فائیو گورنمنٹس ورکنگ ان پاکستان فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان میں چار صبح صوبائی ہو گئی اور یہ پانچویں وفاقی ہو گئی فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کمپرائزڈ آف ہاؤ مینی مین آرگنس تو اس کے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے کتنے مین آرگنس ہیں تھری مین آرگنس ہیں اس کے بعد پارلیمنٹ آف پاکستان کیا ہے دیٹ از بائی کیمرل پھر اس کے بعد پارلیمنٹ ہیز ٹو ہاؤسز اور ان کے نام کیا ہیں دیٹ از بیسیکلی دیٹ از نیشنل اسمبلی جو آپ کی آپ کی پارلیمنٹ ہے تو دیٹ از سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی ٹھیک ہے اچھا اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی جو ہے دیٹ از وچ ہاؤس آف دا پارلیمنٹ دیٹ از دا لوور ہاؤس اس کو ایوان زینی بولتے ہیں نیشنل اسمبلی کنسٹ آف ہاؤ مینی ممبرس دیٹ از And eligible age for the membership of the National Assembly کتنی ہے that is minimum کتنی ہے جو ہونی چاہیے it should be minimum 25 پھر اس کے بعد the presiding officer of National Assembly is called what? it is called speaker and in the absence of speaker who performs duties of in the National Assembly it is the deputy speaker اچھا اس کے بعد next ہے کہ جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کتنے آرگنس ہیں اس کے تھری آرگنس ہیں پریزائڈنگ جو آفیسر ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کا اس کو کیا کہا جاتا ہے اچھا یہ ہو گیا اسپیکر ہوتا ہے اور جو ایبسنس میں ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز آر ٹو بی ہیلڈ ود ان ہاؤ مینی ڈیز نائنٹی ڈیز کے اندر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد سینٹ از دا وچ ہاؤس آف دا پارلیمنٹ دیٹ از دا اپر ہاؤس Prime Minister is bound to select at least how many of the ministers from the National Assembly? Three fourth. And any registered voter at least how many years of age? 18 years ka jo hai wo, is eligible for the contest of seat of. Uh, ke to uski age jo hai wo, uh, eight, 18 years jo hai wo age uski, sorry, 18 nahin, 20 years. 20 years ho, to phir uske baad aap jo hai wo kar sakte hai. 25 years. Uske baad next hai, کہ سینیٹرز جو ہوتے ہیں دے آر کال فار دا پیریڈ آف ہاؤ مینی ایئرس دے آر کال فار دا فار اے پیریڈ آف سکس ایئرس ہاف آف دا ٹوٹل نمبر آف دا سینیٹرز ریٹائر ایوری تھری ایئرس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد چیف جسٹس از ان فیڈرل جوڈیشری از اپوائنٹیڈ بائی ہو تو جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس کو کون اپوائنٹ کرتا ہے چیف جسٹس کو جو ہے وہ آپ کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے کون ہے اس کا وہ اپوائنٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد چیف منسٹر چیف منسٹر کیا ہوتا ہے چیف منسٹر از دا لیڈر آف پروونشیل اسمبلی ٹھیک ہے جس کو آپ وزیر اعلیٰ بولتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر ایزیوم دا آفس آف خلافت وین آگسٹ سکس ہنڈریڈ اینڈ تھرٹی فور میں اینڈ حضرت عمر واز اسیسینیٹڈ ان سکس ہنڈریڈ اینڈ فورٹی فور اینڈ اسلامک اسٹیٹ آکیوپائڈ این ایریا آف ففٹی ایٹ لیکس اسکوئر کلو میٹر انڈر دا خلافت آف حضرت عمر اچھا اس کے بعد دا پرائم منسٹر از باؤنڈ ٹو سلیکٹ ایٹ لیسٹ تھری فورتھ آف دا ممبرس پھر اس کے بعد سینٹ کنسٹ آف ہاؤ مینی ممبر سینٹ کے ممبر کتنے ہیں سو ممبرز ہیں اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں چیپٹر نمبر سکس کی طرف اینڈ دیٹ از دا کلچر آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان اوکے دا سم ٹوٹل آف کلچرل اچیومنٹس آف اے گروپ از کالڈ کلچر اینڈ کلچر ڈینوٹس دا لیونگ پیٹرنس آف دا پیپل آف پرٹیکولر ایریا یہ کس نے کہا ہے یہ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا ہے and uh, culture plays a decisive role in the formation of uh, nations and nationalities and pakistan nationalism and culture took birth from muslim nationalism and study of history book is written by kisne likha hai isko je likha hai arnold arnold uh, toyan b ki likhi hui book hai acha uske baad uh, next ye hai ke uh, tarikh uh, ul ibr tarikh ul ibr kisne likhi hai tarikh ul ibr likhi hai janab ibn khuldun ne 
उसके बाद गंधारा सिविलाइजेशन कंप्राइजेज टेक्सला स्वात एंड दैट इज भिड़ माउंड ठीक है उसके बाद फाइव फर्स्ट वॉल्यूम्स ऑफ टॉय एंड बीज हिस्ट्री अपियर्ड इन 1934 थर्टी फोर इज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सिंध अच्छा उसके बाद हड़प्पा इज हड़प्पा कहाँ पे है पंजाब में है एंड सर जॉन मार्शल इज द पर्सन हु फाउंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर बिटवीन मोहनजे दाड़ो एंड हड़प्पा पाकिस्तान इज कल्चरली लिंक विद द साउथ एशिया ठीक है उसके बाद टेक्सला वॉज द हेड क्वार्टर्स ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन ठीक है एंड इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडस वेली सिविलाइजेशन इन सेवन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए डी कोर्ट दी जी इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फोर किलोमीटर्स फ्राम खैरपुर उसके बाद एक्सकेवेशन एट कोर्ट दी जी ये कब स्टार्ट हुई थी नवम्बर नाइनटीन फिफ्टी फाइव में मोहनजो दाड़ो का क्या मतलब है द अमाउंट ऑफ डेड मोहनजो दाड़ो इज अ कंटम्प्रेरी ऑफ हड़प्पा यानी दोनों एक ही टाइम के हैं एंड टेक्सला वॉज द कैपिटल ऑफ बुद्धिस्ट रूलर्स एंड ओरा वॉज डिस्ट्रॉयड बाय ओरा किसने ओरा को किसने डिस्ट्रॉयड किया था ओरा को डिस्ट्रॉयड किया था महमूद गजनबी ने ठीक है अच्छा उसके बाद मंसूरा मंसूरा का क्या मतलब है मंसूरा का मतलब है सक्सेस उसके बाद द फाउंडर ऑफ मंसूरा वॉज द सन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम अच्छा फिर उसके बाद भिड़माउंड सिटी ऑल्सो बिलोंग टू बुद्धिस्ट उसके बाद मुस्लिम्स आर द हाउ मेनी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान पाकिस्तान की जो आबादी है उसका 96 परसेंट जो है वो मुस्लिम है मंसूरा इज लोकेटेड नियर दैट इज इट इज लोकेटेड नियर शाहदादपुर उसके बाद नेक्स्ट है कि आर्नल टॉयन बी इज द मोस्ट एमिनेंट ऑफ ऑल द वेस्टर्न हिस्टोरियंस एंड फर्स्ट वॉल्यूम कब आया था इसकी बुक्स का नाइनटीन में एंड हु इज द पर्सन हु डिड द पाइनियर वर्क ऑन द इंडस वेली सिविलाइजेशन इट इज बेसिकली सर जॉन मार्शल एंड मुस्लिम गवर्नमेंट वॉज इस्टेब्लिश इन दिंध सून आफ्टर सेवन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए डी कोर्ट दी जी कहाँ पे है तो कोर्ट दी जी जो है दैट इज इन सिंध और उसके बाद फर्स्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्री हड़प्पा सेटलमेंट ऑफ द इंडस वेली वर एक्वायर्ड फ्राम द रेलिक्स फाउंड एट कोर्ट दी जी फिर उसके बाद हड़प्पा इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्राम साहिवाल पंद्रह किलोमीटर्स रोइंस ऑफ हड़प्पा जो हैं ये दे डिफॉन्क सिविलाइजेशन सिटी अट्रैक्ट आर्कियोलॉजिस्ट फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी पुरानी है ये फोर थाउजेंड ईयर्स ओल्ड मोहनजो दाड़ो एज ये किस जुबान का लफ्स है दैट इज बेसिकली सिंधी वर्ड फिर उसके बाद द रोइंस ऑफ मोहनजो दाड़ो कवर एन एरिया ऑफ फाइव किलोमीटर्स मोर दैन फाइव किलोमीटर्स मोहनजो दाड़ो इज लोकेटेड अबाउट थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी किलोमीटर्स फ्राम कराची ठीक है फ्राम कराची Uh, फिर उसके बाद uh, जो रूइंस ऑफ द हिस्टोरिक सिटी ऑफ टेक्सला लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्राम इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद से 16 किलोमीटर के फासले पे है अकॉर्डिंग टू द मिथिकल अकाउंट्स ऑफ द जेंट मैट द सिटी टेक्सला इज मैनी मिलियन ईयर्स ओल्ड अच्छा उसके बाद फिर माउंट इज अनदर रिमार्केबल साइट इन द चेंज ऑफ गंधारा सिटीज फिर माउंट वॉज अ पार्ट ऑफ इरानियन एशमीनियन एम्पायर ठीक है अच्छा फिर उसके बाद इरानियन एशमीनियन एम्पायर रूल फ्राम कब से कब तक फाइव हंड्रेड एंड एटीन टू थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन बी सी इन द ईयर वन हंड्रेड एंड एटी नाइन बी सी द सिटी फिडमॉन्ट वॉज कॉन्कर्ड बाय द ग्रीक्स स्वात वैली इज लोकेटेड एट द बाउंड्री ऑफ गंदारा एंड फिडमाउंट इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ सिक्सटी सिक्सटी फाइव किलोमीटर्स फ्राम विच सिटी ठीक है अच्छा फिर फिर उसके बाद नेक्स्ट ये है कि द हिस्टोरिक सिंध पोर्ट दीपल वाज कॉन्कर्ड बाय मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम इन 712 हंड्रेड उसके बाद विच वाज द सिटी डिस्ट्रॉयड बाय द महमूद ऑफ वजना इट वाज ओरा एंड सवाद फिर उसके बाद मंसूरा इज किस जुबान का वर्ड है अरबी जुबान का वर्ड है एंड द मास्टर पीसेज ऑफ अब्दुलरहमान चौकताई एंड उस्ताद अल्लाह बख्श ये किस सेंचुरी के हैं ये ट्वेंटी सेंचुरी ए के हैं And uh, who is the oldest center of uh, carpet making? That is Lahore. ठीक है और उसके बाद नेक्स्ट ये है कि who is our national sport कौन सी है ये तो भाई हॉकी है सबको पता है And who क्लेम दैम सेल्फ टू बी द मोस्ट कल्चर एंड सिविलाइज पीपल इन द वर्ल्ड तो ये ग्रीक्स समझते थे एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन द विच इन विच सिटी स्टेट्स वर नो बेटर दैन द स्लेव्स तो कौन से शहर थे वो ग्रीक्स के शहर थे जिसमें औरतों को गुलामों जैसे स्लो किया जाता था and uh, which are the uh, uh, which are full of derogatory remarks about women so hindu scriptures jo hain they are full of derogatory remarks about women
अच्छा उसके बाद वैन ब्रिटिश वुमेन वर गिवन द राइट टू वोट इन 1918 एंड वैन अमेरिकन वुमेन वर इनफ्रेंचाइज दे वर इनफ्रेंचाइज इन 1920 फिर उसके बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल फ्रेज मुशर्रफ केम टू पावर कब आया था पावर में तो अक्टूबर 12 1999 अच्छा इन नेशनल असेंबली वुमेन सीट्स अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कितनी है uh, 93 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इट इज 20 फिर उसके बाद विच इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ द वुमेन दैट इज बेसिकली एप वा ठीक है ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन ओके नेक्स्ट वी मूव टू चैप्टर नंबर सेवन एंड दैट इज द लैंग्वेज ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो पहला सवाल है कि विच इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ द हाइस्ट अचीवमेंट ऑफ ग्रुप लाइफ दैट इज कल्चर एंड विच इज दर्दू आल्टरनेटिव ऑफ द वर्ल्ड ईडियम तो दैट इज मुहावरा and which is the product of the centuries of cultural interaction between the hindus and muslims communities in india that is urdu and uh, in sayyid sulaiman nadwi's opinion urdu is the word urdu is derived from sindhi and according to who south india was the first homeland of urdu according to dr nasiruddin hashmi acha kaun si language hai jiska origin jo hai wo uh, uh, एडवेंट ऑफ इस्लाम के साथ ट्रेस किया जा सकता है दैट इज़ उर्दू क्योंकि अरबी तो इस्लाम से पहले भी थी पर्जियन भी थी इंग्लिश भी थी आ, ये नेचुरली आप जिसको कह सकते हैं कि ये भी आ, इस, इस्लाम से पहले जो थी वो मौजूद थी अच्छा फिर उसके बाद हु इज़ द ऑथर ऑफ द फर्स्ट पब्लिश वर्क ऑन पोइट्री इन उर्दू दैट इज़ मीर अली कुतुब शाह एंड फर्स्ट वर्क इन उर्दू प्रोज इज मुला वजही सबरस which is a translation of which book uh, a persian book and at the end of which uh, era urdu had taken uh, the place of persian to 18th sadi mein ye hua tha in which year uh, urdu was for the first time recognized as the language of the civil civil courts of the british government in 1837 uske baad ye hai ki in the state like hyderabad dakkan which language was adopted as the official and the court language urdu फिर उसके बाद ट्रेडिशनल पंजाबी पोइट एक्सप्रेस दम सेल्व्स थ्रू द मीडियम ऑफ नजम और ऑफ फॉर्म क्लोजली आइडेंटिकल टू दैट द नेम पंजाबी वाज फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय द ऑथर ऑफ द बुक मिफ्ताहुल फिका फिर उसके बाद हु इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज व्हाट इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज इन द साउथ एरिया द हॉली कुरान वॉज ट्रांसलेटेड टू तो ये हुआ था सिंधी में शाहजी रिसारू इज़ अ मास्टर पीस बाय रिटन बाय शाह अब्दुल लतीफ बेटाए एंड मखदूम मोहम्मद हाशिम वॉज अ प्रोज राइटर फिर उसके बाद मखदूम मोहम्मद हाशिम रोट अबाउट फिफ्टी बुक्स इन पर्जियन एंड सिंधी एंड वट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द वेलियंट पख्तून दैट इज़ ऑबियसली पश्तो फिर उसके बाद बिफोर द अराइवल ऑफ द मुस्लिम इन द सब कॉन्टिनेंट पश्तो वॉज लेटर्ड इन दैट वॉज लेटर्ड इन कोहरिश्ती स्क्रिप्ट अच्छा उसके बाद नेक्स्ट ये है कि द मोस्ट एशियन पश्तो रिटन बुक सो फार डिस्कवर्ड इज पटा खजाना एंड इट इज़ रिटन बाय the let let the the latter half of the 8th century uske baad the first pashto poet amir karod was born between 8 to 15 15th century pashto ke kitne dialects hain major three dialects hain and which is the oldest pashto poetic form that is tappa and hamid baba is an ancient uh, pashto poet and uh, baloch did not know the art of writing and linguists believe that balochi belongs to the family of aryans and uh, in which cent- century deserves to be called the golden age in the history of the balochi literature that is the 19th century and balochi script is based on uh, arabic letters theek ho gaya so janab we are done with the seven chapters abhi aap ye dekh le ki kitne bacche beech mein chhod ke ja chuke honge तो मेरी आप लोगों के साथ डेडिकेशन भी देख लें और आप आप आपकी अपने साथ जो डेडिकेशन है वो भी आप देख लें सो दोज वो आर स्टिल वॉचिंग सो दिस मीन्स के दे आर कंसर्न अबाउट देयर स्टडीज एंड माय प्रेयर्स आर विद यू के अल्लाह ताला आप सबको आपकी ये जो मेहनत है इसको कबूल करे और आपको अपने पेपर्स में कामयाब करें तो चैप्टर एट की तरफ बच्चों चलते हैं एंड दैट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान अच्छा तो इबन खुलदून इज़ नोन एज हिस्ट्रोग्राफर या सोशलॉजिस्ट and uh, term nationality was first introduced by ibn khuldun and uh, asabia means sentiments of nationhood and nationhood or nationality leads to a national integration and uh, laski was a political scientist theek hai and uh, uske baad ye hai ke uh, nation is a nationality having a political aspiration 
फिर ठीक है फिर उसके बाद नेशनैलिटी टर्न्स अन आइडेंटिफाइबल ग्रुप्स इन टू वेल डिफाइंड आइडेंटिफाइबल ग्रुप्स ठीक है फिर उसके बाद सेंटिफिकल फोर्स इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस ठीक है फिर उसके बाद सेंटिफिकल फोर्स इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट ये है कि सॉरी ये अटैचमेंट नहीं है बल्कि दैट इज स्ट्रेंथ ठीक है नॉट अटैचमेंट उसके बाद पाकिस्तान वॉज एम टू बी एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान ट्रेस्ड देर डिसेंडेंट्स फ्राम सेंट्रल एशिया द अरब्स एंड द तुर्कस द स्ट्रॉगेस्ट रीजन फॉर द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज रिलीजन एंड ट्रू इस्लामिक फ्रटर्निटी कैन बी ओनली डन बाई इन्फ्यूजिंग इस्लामिक एजुकेशन पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ गार्डिंग द स्पिरिचुअल आइडेंटिटी एंड फिजिकल एक्जिस्टेंस ऑफ द मुस्लिम्स फिर उसके बाद नेक्स्ट ये है कि प्रमोशन ऑफ इस्लामिक कल्चर एंड ट्रेडिशन इज नेसेसरी टू रिमूव हेटरेड एंड वी हैव नो एग्जिस्टेंस विदाउट पाकिस्तान एंड उर्दू उर्दू इज़ अ लिंगवा फ्रांका फिर उसके बाद उर्दू हैज़ इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग सिम्बल ऑफ आर नेशनल आइडेंटिटी एंड प्रोविंस शुड बी डिमार्कड डिमार्केटेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एंड डेमोक्रेसी क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन ऑल पाकिस्तान लैंग्वेज आर रिटन इन द सेम स्क्रिप्ट उसके बाद बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन्स टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट फिर उसके बाद डिक्टेटरशिप ऑफ द स्प्रेड द फीलिंग ऑफ डेप्रीवेशन फिर उसके बाद द सैनट वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश अंडर द नाइनटीन सेवेंटी थ्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉपुलेशन हैज बीन मेड द बेसिस ऑफ रेप्रजेंटेशन इन द नेशनल असम्बली क्योंकि वो आवाम के नुमाइंदे होते हैं अ स्टेबल पोलिटिकल सिस्टम कैन बी इस्टेब्लिश ओनली बाई गिविंग द प्रोविशियल गवर्नमेंट्स कौन सी उनको पावर देनी चाहिए उनको एडिकुएट पावर्स देनी चाहिए and uh, what was another name for the practical program of islamization in the subcontinent that was pakistan ideology and which system of government causes damage to the national identity that is uh, dictatorial dictatorship jo hoti hai reasons that separate uh, separate the members of a civil society from another the points of difference they have are called centrifugal forces and which of the following is not the major obstacle uh, interposed in the way of national integration of pakistan तो ये क्या है फ्यूडल सिस्टम है इलिटरेसी है वॉर वॉर कल्चर है या पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया है तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो कि एक मेजर ऑब्स्टिकल नहीं है तो फ्यूडल सिस्टम भी ऑब्स्टिकल है इलिटरेसी भी है वॉर कल्चर भी है तो करेक्ट ऑप्शन क्या इसका क्या होगा पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया उसके बाद द मेजर्स नीडेड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड स्ट्रेंथ एंड नेशनल यूनिटी कैन बी क्लासीफाइड इन टू थ्री ब्रॉडर कैटेगरीज ओके टू टू रिमाइंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान दिस फॉरगॉटन लेसन ऑफ यूनिटी एंड नेशनल नेशनल हुड ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लामिक फ्रटर्निटी नीड्स टू बी रिवाइव इन पाकिस्तान विच लैंग्वेज इज नोन एज लिंग फ्रांका उर्दू एंड मुस्लिम्स फ्राम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया रेंडर्ड सेक्रीफाइस फॉर द डिफेंस ऑफ उर्दू ऑल दो मोस्ट ऑफ दैम फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम उर्दू वॉज द सेकेंड लैंग्वेज उसके बाद विच एडमिनिस्ट्रेशन इज अ नेशनल इंस्टीट्यूट under federal uh, civil services uh, service officers belonging to one province are posted in the other that is basically federal federal government hoti hai na to usme kya hota hai ke under federal government officers belonging to one province are posted in other provinces to jo wifaqi hukumat hoti hai usme aapne dekha hoga ke wifaqi hukumat ke jo mulazim hote hain wo bechare pura pakistan ghumte rehte hain uske baad bache chalte hain hum log chapter number 9 ki taraf economic planning and development in the islamic republic of pakistan ओके तो हमारी जो जीडीपी है उसका कितने परसेंट एग्रीकल्चर से आता है सो दैट इज बेसिकली द 19 परसेंट और कितने हमारी आबादी रूरल एरियाज में रहती है 64 परसेंट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ओनली 34 फैक्ट्रीज कम टू पाकिस्तान शेयर आउट ऑफ द टोटल टोटल जो फैक्ट्रीज थी वो कितनी थी 921 थी जिसमें से हमें सिर्फ थर्टी मिली थी अच्छा वी फुलफिल हाउ मेनी परसेंट ऑफ आर नेशनल एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स फ्राम द एग्रीकल्चर सेवेंटी टू एटी and uh, how how many of uh, our total population is employed as uh, labor force in the agriculture so that is uh, how many percent that is 39 percent uske baad uh, the british uh, had uh, concentrated industries uh, in few big cities like kolkata mumbai and madras uske baad how much of the total indian population lived in pakistan so that was 20 percent उसके बाद कितने परसेंट ऑफ आर एक्सपोर्ट कंसिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल दैट इज 59 परसेंट अच्छा फिर उसके बाद यह है कि पाकिस्तान प्रोड्यूस 20 मॉन्ड्स ऑफ वीट पर एकड़ मॉन्ड बेसिकली मान होता है 
uh, as compared to how many months as per record in the US that is 50 percent अच्छा अभी कितनी फजूल सी बात है कितने कितना पुराना ये सिलेबस हो चुका है अभी तो पाकिस्तान में मैं खुद खेती बाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाली फैमिली से हूँ तो सत्तर सत्तर मान अस्सी अस्सी मान हो रही होती है तो अभी ये पता नहीं बच्चों को पुरानी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं पता नहीं कब आएगी इनको अकल कब अकल आएगी आप बच्चों मुझे बताओ कब हमारी ये जो करिकुलम कमेटीज़ हैं इनको अकल आएगी पाकिस्तान प्रोड्यूस हाउ मनी मॉन्ड्स ऑफ राइस पर एकड़ एज़ कम्पेयर टू फिफ्टी मॉन्ड्स इन इटली इलेवन चलो जी अब पाकिस्तान में भी चावल की भी काश्त पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच गई है और ऑबियसली इटली में भी बढ़ गई होगी Pakistan's 34 industrial units had the capacity of employing how many uh, people 26400 laborers and industrial indian uh, industrial units had the capacity of employing 11 lakhs uh, 3750 matlab aap difference dekhenge hamare paas sirf 26000 bandon ko accommodate karne ki jagah thi aur udhar unke paas 11 lakh bandon ko backwardness of the of which sector is the permanent cause of the overall backwardness that is agriculture ki jis mulk ka agriculture खुडे लाइन लग जाता है उसके वो पूरी कंट्री की इकोनॉमी फिर क्या होती है वो खुडे लाइन लग जाती है खुडे लाइन लगना क्या होता है ये फिर आप नीचे कोई बच्चा बता देगा जिसको पता है कि खुडे लाइन लगना क्या होता है अच्छा उसके बाद ये है कि जी चैप्टर नंबर टेन हमारा दैट इज़ द फॉरन पॉलिसी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अच्छा वट इज़ द नेम ऑफ द आर सी डी दैट इज ई सी ओ न्यू नेम आर सी डी का नया नाम जो है दैट इज ई सी ओ उसके बाद ये है कि किंग सऊद विजिटेड पाकिस्तान कब विजिट किया था जी नाइनटीन फोर्टी में आर सी डी वॉज साइंड ऑन जुलाई ट्वेल्थ इन विच ईयर पाकिस्तान ज्वाइन द एन ए एम एज रेगुलर मेंबर नाइनटीन सेवेंटी नाइन में द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज इस्टेब्लिश ऑन अक्टूबर फर्स्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन पाकिस्तान रिकोगनाइज द न्यूली इस्टेब्लिश चाइनीज गवर्नमेंट इन जनवरी नाइनटीन फिफ्टी एंड इन विच ईयर पाकिस्तान रिमेन न्यूट्रल ऑन द इशू ऑफ चाइनीज ऑक्यूपेशन ऑफ टिबैथ ये कब हुआ था इट इट हैपेंड इन 1952 पाकिस्तान ज्वाइंट सियाटो एंड सेंटो इन द ईयर कौन कौन से सालों में हुआ था इट हैपेंड 19 1954 में सियाटो ज्वाइन की थी और 55 में सेंटो ज्वाइन की थी पाकिस्तान अभी ऐसा रखते हैं जैसे गाड़ियों के नाम हो फर्स्ट एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान वॉज साइंड इन द ईयर नाइनटीन फिर किस साल में पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम वोटेड अगेंस्ट चाइनीज तो ये कब हुआ था पाकिस्तान ने चाइनीज के जो खिलाफ जो वोट दिया था तो ये कब हुआ था ये हुआ था जी 1954 में उसके बाद इन विच ईयर इंडियंस वेंचर्ड अ मिलिट्री एडवांस इनटू अ डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ सीनो इंडियन बॉर्डर तो ये ये कब हुआ था ये नाइनटीन में हुआ था अच्छा चाइनीज प्राइम मिनिस्टर शॉन एन ली विजिटेड पाकिस्तान कौन कौन से साल में 1956 और 1972 में ठीक है अच्छा उसके बाद किस साल में इंडियन प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड प्रेस मिशरफ टू विजिट इंडिया फॉर अराउंड राउंड ऑफ टॉक्स 2001 में हुआ था इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन राजस्थान किस साल में हुआ था नाइनटीन में अच्छा उसके बाद इन नाइनटीन फिफ्टी फाइव पाकिस्तान ईरान एंड विच सिटी साइंड द बगदाद पैक्ट तो ये पाकिस्तान ईरान और तुर्की के दरमियान हुआ था मुआद बगदाद किस साल तक मिलिट्री इम्बेलेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ग्रेटली इंक्रीज नाइनटीन सेवेंटी वन तक पाक पाक ईरान जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन वॉज इस्टेब्लिश वैन इट वॉज इस्टेब्लिश इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री और किस साल में द शाह ऑफ ईरान यूज हिज गुड ऑफिस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में एंड लियाकत नेहरू पैक्ट वॉज साइंड इन दर नाइनटीन फिफ्टी एंड इन नाइनटीन फिफ्टी वन ईरान टुक एन इनिशियटिव टू लिबरेट इट्स ब्रिटिश कंट्रोल एंड इन विच ईयर द यू एस प्रेजिडेंट आइजन हावर अनाउंस दैट पाकिस्तान ईरान एंड तुर्की हैव एग्रीड टू ज्वाइन अमेरिकन इन एन एंटी कॉम्युनिस्ट पैक्ट ये हुआ था जी 1953 में और कौन से सारे इंडियन पाकिस्तान वर ड्रैगर्स ड्रॉन एट डैगर्स ड्रॉन विद ईच अदर बट प्रेसिडेंट जयाल हक विजिट इंडिया अपेरेंटली वाचिंग अ क्रिकेट मैच देयर एंड रिस्टोर्ड स्ट्रेन रिलेशंस तो ये कब हुआ था जी ये 1987 में हुआ था अच्छा उसके बाद जी अंडर एन एग्रीमेंट नोन एज द शिमला एग्रीमेंट इंडिया एग्रीड टू रिलीज हाउ मेनी प्रिजनर्स ऑफ वॉर तो ये जनाब थे हमारे नब्बे कैदी अच्छा उसके बाद प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान वॉज फर्स्ट वन टू विजिट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द इन द ईयर कौन से साल कहते जी 1950 में एंड कल्चरल एक्सचेंज एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान वॉज साइंड 
इन द ईयर किस साल में हुआ था 1965 में उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी केम टू पाकिस्तान टू अटेंड द सार्क कॉन्फ्रेंस इन 2004 और किस साल पाकिस्तान रिसीव्ड यूएस डॉलर्स 1.6 बिलियन एड फ्रॉम द यूएस एंड अदर 1.5 बिलियन डॉलर एज लोन तो चले जी देखते हैं पाकिस्तान कब से इस तरह मांग तांग के गुजारा कर रहा है तो जनाब पाकिस्तान ने ये काम शुरू किया था 1980s में तो मतलब हम शुरू से ही इसका मतलब है मांग तांग के गुजारा करने वाली कौन है ड्यूर लाइन इज एन इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान कब रशियन ने इन्वेट किया था अफगानिस्तान को डिसम्बर नाइनटीन में अच्छा हु हैज अ हिस्ट्री ऑफ बेटर रिलेशन विद पाकिस्तान वेन ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान दैट इज सरदार दाऊद उसके बाद कब अ ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स जो था वो दे डेसिक्रेटेड द हॉली काबा बाई टेकिंग कंट्रोल ओवर द हरम तो ये कब हुआ था इट हैपन इन नाइनटीन एटी इन द ईयर नाइनटीन सेवेंटी एट कौन सा किंग जो था डिप्यूटेड स्पेशल कॉन्वाय स्पेशल एनवाय टू असिस्ट पाकिस्तान इन द प्रोसेस ऑफ इस्लामाइजेशन तो दैट इट वॉज किंग खालिद एंड पाकिस्तान रिलेशन विद विच कंट्री वर सिवेयर वन द लेटर साइडेड विद इंडिया इन द इंडियो इंडो पाक वॉर ऑफ नाइनटीन सिक्सटी फाइव इट वॉज बेसिकली मलेशिया अच्छा उसके बाद आफ्टर द रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान तो किस साल इंडिया के साथ रिलेशन इम्प्रूव हुए तो नाइनटीन एटी उसके बाद इंदिरा गांधी वॉज एसिनेटेड बाय सिख मिलिटेंट इन 1984 एंड ईरान इज स्ट्रगलिंग हार्ड टू कम आउट ऑफ इट्स इंटरनल स्ट्राइफ बिटवीन कंजर्वेशन कंजर्वेटिज्म एंड मॉडर्निज्म किंग फैसल प्लेड अ की रोल इन मेकिंग द लाहौर कॉन्फ्रेंस ऑफ ओआईसी सक्सेसफुल इन द ईयर 1974 एंड द मुस्लिम फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन दैंड इट वॉज हेल्ड इन नाइनटीन और ये किस कहाँ पर हुई थी इस्लामाबाद में and bengal jazeera was established in pakistan by which country south saudi arabia the qaid azam sent uh, a delegation to new york during the general assembly session in 1946 and the shah of iran was overthrown by the muslim revolutionist kab feb 1979 mein uske baad ye hai ke 52 american citizens were held hostage in iran फिर उसके बाद पाकिस्तान टेक्निकल एंड डिफेंस असिस्टेंस प्रोग्राम विद सऊदी अरेबिया स्टार्टेड इन द ईयर 1967 एंड सरदार दाऊद ऑफ अफगानिस्तान विजिटेड पाकिस्तान इन द ईयर 1976 अच्छा उसके बाद यह है कि बिसाइड ईरान पाकिस्तान एंड तुर्की अदर मेंबर्स ऑफ सियाटो इंक्लूडेड फिलिपींस ऑस्ट्रेलिया फ्रांस थाईलैंड एंड न्यूजीलैंड अमेरिकन एक्यूज तालिबान एंड अलकायदा फॉर द सेप्टेम्बर इलेवंथ अटैक्स एंड चियांग के शेख्स nationality government nationalist government after its uh, uh, defeat uh, at the at the hand of uh, mao's government uh, communist party took a refuge in taiwan pakistan occupies a central position in the, in the chain of muslim countries stretching from africa to far east pakistan's indigenous missile uh, mashhak was uh, designed and produced with the help of china and uh, in which year did china decide to support pakistan on the issue of kashmir so it happened in 1964 to ye rahe janab aapke mcqs ka crash course mukammal ka mukammal aur shadeed thakawat aur shadeed neend ke bawajood bhi i have tried to complete it mera raste bar bar beech mein dil kiya ki main isko idhar hi chhod dun idhar hi chhod dun but uh, uh, maine jo hai wo isko completely aap logo ko padhaya hai तो मैं बेटा अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करता हूँ आप लोगों को फैसिलिटेट करने की आप लोगों को के लिए आसानियाँ पैदा करने की तो आप मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें और चैनल को सपोर्ट किया करें अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें क्योंकि जब आप ये दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो ये दूसरों के साथ आसानी करने की जो एक चेन है एक सिलसिला है वो शुरू हो जाता है और इस चैनल का मकसद ही यही है कि एक आसानियाँ पैदा करने का सिलसिला जो है वो बच्चों के लिए शुरू किया जाए तो अल्लाह ताली आपकी मेहनत को कबूल करे अल्लाह ताली आपको आपके इम्तहान में कामयाब फरमाए कमेंट जरूर कीजिएगा अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स खुदा हाफिज़